வாடியது கொக்கு ஓடியதெல்லாம் ஜோடி மீன்கள் தூண்டில் மீன் அதன் கண்களில் விடை பெற்று கொண்டது நதி சுள்ளி பொறுக்கிய சிறுமிக்கு தன் இறகை உதிர்த்து விட்டு போனது மயில் என்னை போலவே நடித்து காட்டுகிறது என் நிழல் எந்த கிளி ஏமாற்றியதோ தாடியுடன் இருக்கிறது அலமரம் ஊதுகுழல் இசைக்கிறாள் அம்மா நடனமாடுகிறது நெருப்பு ஒரு மேநாட்டு அறிஞனுடைய வாக்கு மூலத்தை ஒரு மூன்று வரிகளில் அவர்கள் எழுதி மாட்டி இருந்தார்கள் அந்த மேநாட்டு அறிஞர் புத்தகங்களை வாங்குகின்றவர்களை பார்த்து சொல்லுகிறான் நீங்கள் எந்த புத்தகத்தையும் காசு கொடுத்து வாங்க முடியாது புத்தகங்கள் என்ன செய்துவிடும் புத்தகங்களை ஏன் வாசிக்க வேண்டும் வாசிக்கின்ற பழக்கம் குறைந்து வருகிறது என்று ஒரு கணக்கீடு சொல்கிறது புத்தக விற்பனை அதிகமாகிறது புத்தகம் வாசிப்பது குறைகிறது இது என்ன முரண்பாடு ஒருத்தங்க வந்து சொல்றாங்க நான் சொல்கிறேன் உங்கள் நகைகளை இங்கே அடகு வையும் சொல்றவர் பெரிய நடிகர் செலிபிரிட்டி வெள்ளையா இருக்கிறவன் போய் சொல்ல மாட்டான் இங்கிலீஷ்ல பேசுறவன் புத்திசாலி இதெல்லாம் நமக்கு ஃபீட் பண்ணிரு செலிபிரிட்டி ஏதாவது சொல்லிட்டாங்கன்னா உடனே அதை கேட்டுக்கலாம் அடிப்படையில செலிபிரிட்டி பிளைண்ட் ஸ்பாட்னு ஒண்ணு இருக்கு ஜெனராசிட்டி பிளைண்ட் ஸ்பாட்னு ஒண்ணு இருக்கு ஜெனராசிட்டி பிளைண்ட் ஸ்பாட் என்ன தெரியுமா புத்தக கண்காட்சிக்கு மன மருத்துவ நிலையம் என்ற ஏழாம் நூற்றாண்டில் எகிப்திய மன்னன் பேர் வைக்கிறான் தமிழ்நாட்டிலேயே கோயில் கட்டாம குளம் கட்டின ஊரி அவங்க ஊரு இந்த வினாடியில நம்ம எல்லாரும் சந்தோஷப்படுறதுக்கான ஒரு மேட்ரு இருக்கு எல்லாரும் உயிரோட இருக்கணும் நேற்று நைட்டு இருந்த நிறைய பேர் இன்னைக்கு காலையில இல்ல காலையில இருந்தவங்க இப்ப இல்ல எல்லாரும் இருக்கிறோமா இல்லையா இதுவே கொண்டாடுவதற்கான தகுதி நான் எல்லாம் வந்து எட்டாம் கிளாஸ்ல படிச்சு முடிச்சேன் வெங்கடேஷன் ஜி பொன்னியின் செல்வனை எனக்கு வந்தியத்தேவன் மேல்தான் ஃபர்ஸ்ட் கிரஷ் நான் ஒரு ஹேண்ட்சம் ஃபெலோ நான் சத்தியமா நம்புனேங்க ஒருத்தன் வருவான் அவன் பேர் வந்தியத்தேவன் தேசாந்திரமா எங்கயா கூட்டு போயிருவான்லாம் பதினாலு வயசுல நம்பி இருக்கிறேன் பாரு ஒரு எலிக்கும் ஒரு பூனைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்துருதுங்க இப்படி ஒரு கதை எலிக்கும் பூனைக்கும் என் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வருமா காலேஜ்ல போய் ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு பேசிட்டேன் தோழர் செவன்டீன் இயர்ஸ் அப்பதான் பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு வந்திருக்கான் சொன்ன பாரு நீங்க இன்ஜினியரிங் சேர்ந்திருக்கிற நீ ஜெயிச்சு பெரிய ஆளா வரணும் நீ எதை தேடி கொண்டிருக்கிறாயோ அது உன்னை தேடுகிறதுன்னு சொல்லிட்டேன் ஒருத்தன் எழுந்து கத்துறான் நிஜமாவா மேடம் நம்பலாமா மேடம் நான் எதை தேடுகிறேனோ அது என்னை தேடுகிறதா நானும் மூணு வருஷமா தேடிட்டு இருக்கேன் ஏய் நான் சொல்ல வந்தது வேறப்பா இன்னைக்கு கூட ஒரு அம்மா சொல்லுச்சு என்கிட்ட ஒரு புக்கு பரிசு கொடுத்துச்சு உங்க பேச்ச கேட்காம நான் தூங்குறதே இல்லைங்க சொல்லும் போதே அந்த அம்மா கண்ணில் எல்லாம் கண்ணீர் ரொம்ப நன்றி மேடம் பத்து வருஷமா கேட்கறேன் சார் இந்த வார்த்தைய ஒரு நாள் கண்ணாடிக்கு முன்னால போய் நின்று என் பேரை நானே சத்தமா கூப்பிட்டு நான் இந்த வார்த்தையை கேட்டேன் கண்ணாடியில தூங்க வைக்கவா பேசுற தூங்குறேங்கிறாங்க அவங்க கற்றறிந்த இந்த அவையில் எதை பேசிவிட முடியும் என்று சிந்திக்கிறேன் என் பேச்சை எப்பொழுது தொடங்குகின்ற பொழுதும் ஒரு வார்த்தையை சொல்லி தொடங்குவது வழக்கம் அதையே இந்த மன்றத்திலும் வைத்து தொடங்குகிறேன் என் அருமை தமிழ் உறவுகளே யாருடைய உதடுகளில் ஒளிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சொல் நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றும் என்று நமக்கு தெரியாது அது எந்த புத்தகத்திற்குள் ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறது என்று கூட நமக்கு தெரியாது எவ்வளவு சீக்கிரமாக அந்த சொல் நம்மை வந்து சேர்கிறதோ அவ்வளவு சீக்கிரமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் மாற்றம் நிகழ்கிறது அந்த ஒற்றை சொல் இந்த உதடுகளில் இருந்து உதிர்ந்து விட வேண்டும் என்ற பேராசையோடு உங்கள் முன்னால் நிற்கிறேன் கவனம் நாம் எதிர்பார்க்கக்கூடிய சொல் நமக்கு முன்னால் தான் சுற்றி கொண்டிருக்கிறது சரியான விழிப்புணர்வு இல்லாத பொழுது அந்த சொல் நம்மை கடந்து போய்விடுகிறது மறுபடியும் அந்த சொல் நம்மை வந்து சேர்வதற்கு நாம் தயாராவதற்கு அது ஒரு சுத்து சுத்திட்டு வரும் முப்பது நாற்பது வருஷம் ஆயிடும் பலர் பேசுவதை நான் கேட்டிருக்கிறேன் இந்த சொல்லை மட்டும் நான் என் இருபது வயதில் கேட்டிருந்தால் என் முப்பது வயதில் கேட்டிருந்தால் சொற்களை தவறவிடக் கூடாது என்பதில் கவனம் இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால் அந்த சொல்லை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்று எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த ஆசான்களில் முதன்மையானவை புத்தகங்கள் என்கின்ற காரணத்தினால் புத்தகமே புத்தகமே என்கின்ற தலைப்பில் உங்கள் முன்னால் சில நிமிடங்கள் சிந்திக்க வந்திருக்கிறேன் தஞ்சை புத்தக கண்காட்சியில் இப்படி பேசிக் கொண்டிருந்த பொழுது பதாகைகளை ஒட்டி வைத்திருந்தார்கள் இன்றிலிருந்து ஒரு ஐந்து ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அந்த பதாகையில் ஒரு எழுத்து ஒரு வாசகம் என்னை கவர்ந்தது பேசிக்கொண்டே இருக்கின்ற பொழுதுதான் அதை நான் வாசித்தேன் 
அதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு மேநாட்டு அறிஞனுடைய வாக்கு மூலத்தை ஒரு மூன்று வரிகளில் அவர்கள் எழுதி மாட்டியிருந்தார்கள் அந்த மேநாட்டு அறிஞர் சொல்கிறான் புத்தகங்களை வாங்குகின்றவர்களை பார்த்து சொல்கிறான் நீங்கள் எந்த புத்தகத்தையும் காசு கொடுத்து வாங்க முடியாது நான் யோசிச்சு பார்க்கிறேன் நான் புக்ஸ காசு கொடுத்து தான் வாங்குவேன் இந்த மாதிரி மேடையில பரிசு கொடுத்தால் ஒழிய அது கூட புத்தக வெளியிட்டு விழா என்றால் அதற்கு உரிய காசை கொடுத்து விடுவது வழக்கம் காசு கொடுத்து புத்தகம் வாங்குவது என்பது நல்ல பழக்கம் கடனாக மட்டும் அதை யாருக்கும் கொடுத்து விடாதீர்கள் என் நண்பன் சொன்னான் என்னிடம் இருக்கும் புத்தகங்கள் அனைத்தும் அப்படி வாங்கப்பட்டவைதான் அந்த மேநாட்டு அறிஞர் சொல்கிறார் எந்த புத்தகத்தையும் நீ காசு கொடுத்து வாங்க முடியாது நீ கொடுப்பதெல்லாம் அந்த புத்தகத்திற்கான அச்சுக்கூலியும் காகித விலையுமே தவிர எந்த புத்தகத்தையும் உன்னால் காசு கொடுத்து வாங்க முடியாது வீட்டில் போய் நான் சொன்னதை யோசிச்சு பாரு புத்தகத்தை வாங்குவது என்பது வெறும் அந்த பொருளைத்தான் வாங்குகிறோமே தவிர உள்ளே எழுதப்பட்ட அந்த சிந்தனைகளை காசு கொடுத்து வாங்கிவிட முடியுமா நான் யோசித்து பார்க்கிறேன் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பொறுப்படுத்த நாள் முதல் இந்த இரண்டு ஆண்டு காலமாக பார்க்கிறேன் தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்கக்கூடிய மாவட்டங்களில் புத்தக திருவிழாவை மிக முனைப்போடு நடத்துவதற்காக ஆணையிட்டிருக்கிறது என்றால் என்ன அர்த்தம் எந்த அரசாக இருந்தாலும் தான் எந்த அரசை அரசாட்சி செய்கிறோமோ எந்த மக்களை அரசாட்சி செய்கிறோமோ அந்த மக்கள் புத்திசாலிகளாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய அரசு அது எந்த அரசாக எந்த கட்சி அரசாக இருந்தாலும் அது மக்கள் அரசாகத்தானே இருக்க முடியும் நமக்கான புத்தகங்களை இங்கே விரித்து வைத்திருக்கிறார்கள் புத்தகங்களை வாசிக்கின்ற பொழுது அது ஒரு கலைதான் புத்தகங்களை வாசிக்கிறதுங்கிறது ஒரு கலை சமைக்கிறது எப்படி ஒரு கலையோ பரிமாறுவது எப்படி ஒரு கலையோ அப்படி புத்தகத்தை வாசிக்கிறது ஒரு கலை எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாரும் காசு போட்டு புக்கு வாங்குவோமே தவிர வாங்குற புத்தகத்தை எல்லோரும் படித்து முடித்து விடுவதில்லை நம்முடைய வீடுகளில் இருக்கக்கூடிய அறைகளில் இருக்கக்கூடிய புத்தகங்கள் அனைத்தையும் நான் வாசித்து விட்டேன் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் இங்கே யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் என்பது என் துணிவு நான் என்னுடைய எழுபது ஆண்டுகள் கழித்து ஒருவேளை நான் உயிரோடு இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இயற்கை எனக்கு தருமையானால் இந்த கண்கள் மட்டும் பத்திரமாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் இயற்கையை வேண்டுவேன் ஏனென்றால் படித்து முடிப்பதற்கு அத்தனை புத்தகங்கள் காத்திருக்கின்றன யோசித்து பார்த்தால் புத்தகங்கள் என்ன செய்துவிடும் புத்தகங்களை ஏன் வாசிக்க வேண்டும் வாசிக்கின்ற பழக்கம் குறைந்து வருகிறது என்று ஒரு கணக்கீடு சொல்கிறது புத்தக விற்பனை அதிகமாகிறது புத்தகம் வாசிப்பது குறைகிறது இது என்ன முரண்பாடு ஏதேனும் ஒரு புத்தகத்தை பார்த்தவுடன் அந்த புத்தகத்தை ஹா என்று வாங்கி விடுகிறோமே தவிர அதை படித்து முடிக்கின்ற ஆளுமை நம்மில் சில பேருக்கே உண்டு ஒன்று சொல்லுகிறேன் பெண்களுக்கு சொல்லுகிறேன் புத்தக வாசிப்பை கையில் எடுத்துக் கொள்ளுங்க அப்பதான் முன்னால இருக்கிறவன் என்ன பேசுறான்னு நமக்கு புரியும் பல நேரங்கள்ல முன்னால இருக்கிறாள் பேசுறது நமக்கு புரியறது இல்லை ஊவரிங் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை கேள்விப்பட்ட நான் என்னடா இதுன்னு தேடி பார்த்தேன் பெண்களுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவா சொல்றேன் இருக்கிறீங்களா ரொம்ப எக்ஸ்க்ளூசிவா சொல்றேன் ஏ பெண் சரி வேற யார வேணாலும் வச்சுக்கோங்க ஏ பின்னு ஒருத்தன் இருக்கிறான் இல்ல ஒருத்தி இருக்கிறா ஏவ ஏமாத்துறாங்க நல்லா ஏமாத்துறாங்க அன்பு வச்சு ஏமாத்துறாங்க அவங்க எப்படிலாம் ஏமாறுவாங்களோ அப்படிலாம் ஏமாறுறாங்க ஏமாத்துறாங்க இந்த ஏலியும் பீலியும் யார் வெட்கப்பட வேண்டியவர்கள் யாரு பி தானே ஏன்னா பி தான் ஏமாத்துறான் சரி இது ஏக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ஏ தன்னுடைய வேலைய பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க கொஞ்சம் காலம் போகுது இந்த பி என்ன பண்ணுது மறுபடியும் ஏ கட்ட வருது ஏ கட்ட வந்து அதே வேலைய ஆரம்பிக்குது இந்த ஏ பழசெல்லாம் மறந்துட்டு பியோட மறுபடியும் பழகி ஆரம்பிச்சு மறுபடியும் ஏமாறுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப வைக்கப்பட வேண்டியது யாரு இதுக்குதான் ஊவரிங்னு பேரு ஒரு புத்தக 
பயணத்தை வாசிக்கின்ற பொழுது ஒரு சொல்லை நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஒரு சொல்லை கண்டுபிடித்து அதனோடு பயணம் செய்கின்ற பொழுது வாழ்க்கையில் தடம் மாறுகின்ற பல விஷயங்களுக்கான விளக்கம் எனக்கு கிடைத்து போகிறது புத்தகம் இதைத்தான் செய்யும் புத்தகம் என்பது என்ன தெரியுமா அது ஸ்டக் ஆகி இருக்கக்கூடிய ஒரு மோட்டர் பம்ப ஆன் பண்ற மாதிரி ஆன் பண்ணணும்னா முதல்ல ஒரு சொம்புல இருக்கிற தண்ணிய போடுவாங்க நம்ம அண்ணன்மார்கள் போட்டு மூடி ஆன் பண்ணீங்கன்னா குபு குபு தண்ணி வெளியில வரும் முதல்ல எந்த தண்ணி வரும் போட்ட சொம்பு தண்ணி வரும் அப்புறமா எந்த தண்ணி வரும் உள்ளிருந்து ஊத்து வரும் புத்தகம் போடப்படுகின்ற சொம்பு தண்ணீர் போன்றது ஸ்டக் ஆகி இருக்கக்கூடிய நம்முடைய மனநிலையை அழுத்தி அகற்றி உள்ளே இருக்கின்ற நம்முடைய ஆழமான அறிவை நமக்கு வெளிப்படுத்துகின்ற பேராற்றல் புத்தகங்களுக்கு மட்டுமே உண்டு நான் சில புத்தகங்களை வாசித்து முக்கியமா அது ஐயா எழுதி இருக்கக்கூடிய வேள்பாரி எல்லாம் வாசிக்கின்ற பொழுது நாம் இவ்வளவு பெரிய வரலாற்றுக்குரியவர்களா நமக்கு இவ்வளவு பெரிய பாரம்பரியம் உண்டா என்கின்ற ஒரு சுய பெருமையை அந்த புத்தகம் நமக்கு தருகிறது அவருடைய காவல் கோட்டம் பார்க்கிறேன் ஆழமாக அதை வாசித்து போகின்ற பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கை நம்முடைய பாரம்பரியம் எவ்வளவு ஆழமானது எவ்வளவு விஸ்தாரமானது என்பதனை ஒரு ஆய்வியல் அறிஞராக நின்று கதை வழியாக நமக்கு சொல்லக்கூடியது அந்த புத்தகம் வழியாக நமக்கு வந்து சேர்க்கிறது நான் இப்படி சொல்கிறேன் ஒரு புத்தகம் என்பது வெறும் அரை மணி தியாலத்தில் நாம் படித்து முடிக்கக்கூடிய விஷயமாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் அந்த புத்தகம் எழுதுவதற்கு குறைந்த பட்சம் ஆறு மாதமாகும் ஆறு மாதம் ஒரு மனிதனுடைய ஆழமான அனுபவம் தான் அரை மணி தியாலத்தில் நாம் படித்து முடிக்கக்கூடிய ஒரு புத்தகமாக நமக்கு வந்து சேர்கிறது மிகுந்த கண்ணியத்துடனும் மிகுந்த நட்புறவுடனும் மிகுந்த நன்றி உணர்வுடனும் புத்தகத்தை கையில் எடுக்க வேண்டும் சரி எந்த புத்தகத்தை நான் இப்படி சொல்றேன் அதிர்ச்சி அடையாதீங்க இப்போ ஒரு புக் இருக்கு காலில் பட்டுருச்சு என்னப்பா பண்ணுவோம் தொட்டுக்கு முடிவீங்களா சரி வழிபாட்டு மொழிகள் இருக்கு இல்லையா சமஸ்கிருதம் அரபி அதுல ஏதோ எழுதி கீழே ஒரு துண்டு பேப்பர் கிடைக்குது கால் பற்றுச்சி அந்த மதம் சார்ந்தவர்கள் என்ன செய்வாங்க என்ன செய்வாங்க எடுத்து நான் மொழி ஆசிரியை ஒரு புத்தகத்தை எப்படி வாசிக்கணுங்கிறத சொல்றேன் புத்தகத்தை வாசித்தால்தான் பல புத்தகங்களை காலையில் போட்டு மிதிக்க வேண்டும் என்கின்ற நிலையில் சில புத்தகங்கள் இருப்பது நமக்கு தெரியும் சில புத்தகத்தை கிழித்து நெருப்பில் போடலாம் என்பது தெரியும் மொழி என்பது உயர்ந்ததாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த மொழியினுடைய கண்டென்ட் இருக்குல்ல அதுதான் பார்க்கப்பட வேண்டும் ஒருவேளை அரபியிலோ சமஸ்கிருதத்திலோ கெட்ட வார்த்தை எழுதி போட்டிருந்தாங்கன்னா வாசிக்கதான் தெரியுமே தவிர பொருள் தெரியாது நம்மில் பல பேருக்கு பொருள் தெரிந்து வாசிப்பது பல பேருக்கு வாசிக்கவே தெரியாது வாசித்து பொருள் புரிகின்ற பொழுது நம்முடைய உலகம் மாறுகிறது நான் இப்படி சொல்கிறேன் ஒரு மிகப்பெரிய அறிஞர்கள் புத்தகத்தை பற்றி என்ன பேசி இருக்கிறார்கள் நான் இங்க வரணுங்கிறதுனால கொஞ்சம் ஹோம்ஒர்க் பண்ண ஒரு கோடி ரூபாய் கிடைத்தால் என்ன செய்வீர்கள் என்ற கேட்ட பொழுது ஒரு நூலகம் கட்டுவேன் என்று பதிலளித்தார் மகாத்மா பெண்களின் கரண்டியை பிடுங்கி விட்டு புத்தகம் கொடுத்தால் போதும் என்றார் தந்தை பெரியார் ஒரு கோடி ரூபாய் கொடுத்தா என்ன பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டதுக்கு இவங்க எல்லாம் இப்படி பதில் சொல்றாங்க தனிமை தீவில் தள்ளப்பட்டால் என்ன செய்வீர்கள் என்று கேட்டபொழுது புத்தகங்களுடன் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்துவிட்டு வருவேன் என்று பதிலளித்தால் ஜவஹர்லால் நேரு என் கல்லறையில் மறக்காமல் எழுதுங்கள் இங்கே ஒரு புத்தக புழு உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்றார் ரசல் மனிதனின் ஆக பெரிய கண்டுபிடிப்பு எது என்று வினவப்பட்ட போது சற்றும் யோசிக்காமல் புத்தகம் என்று பதிலளித்தார் ஐன்ஸ்டின் வேறு எந்த சுதந்திரமும் வேண்டாம் சிறையில் புத்தக வாசிப்பை மட்டும் அனுமதிக்க வேண்டும் என்றார் நெல்சன் மண்டேலா பிறந்த நாளுக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்டபொழுது புத்தகங்கள் வேண்டும் என்று தயக்கமின்றி லெனின் கூறிட குவிந்தன பல லட்ச புத்தகங்கள் என்று வரலாறு சொல்கிறது புத்தகங்கள் நம்ம என்ன செய்யும் என்பதனை வாசித்து பார்த்தால்தான் புரியும் சுந்தர் ராமசாமியினுடைய ஆண்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் என்ற புத்தகத்தை நான் வாசிக்கின்ற பொழுது எனக்கு வயது முப்பது நான் சத்தியத்திற்கு சாட்சி சொல்கிறேன் அந்த புத்தகத்தை வாசித்து விட்டு நான் முப்பத்தி ஆறு மணி நேரம் எதுவும் செய்யாமல் அமைதியாக உட்கார்ந்து இருந்திருக்கிறேன் அண்ணா கரினி நான் படித்து முடித்துவிட்டு நாற்பத்தி மணி நேரம் குளிக்க கூட இல்லாமல் ஒரு இடத்திலேயே உட்கார்ந்து இருந்திருக்கிறேன் நான் 
புத்தகங்கள் நம்மை இதைத்தான் செய்யும் உள்ளே நுழைந்து நம்மை விசாரிக்கும் நாம் யார் என்பதனை இந்த உலகத்திற்கு தரக்கூடிய அற்புதமான விஷயமாக புத்தகங்கள் திகழ்கின்றன வாசிக்கின்ற பொழுதுதான் மற்றவர்கள் சொல்லுவது வேறு அதுல எழுதப்பட்டது வேறு நமக்கு தெரியும் நம்ம எல்லாரும் பேச்சில் மயங்கியவர்கள் வாசிக்கிற பழக்கம் குறைவு நிறைய வாசிக்கிறவங்க பேச்ச கேட்க மாட்டாங்க பார்த்திருக்கீங்களா நிறைய வாசிக்கின்ற பழக்கம் யாருக்கு இருக்கிறதோ அவர்கள் யார் பேச்சை கேட்க வேண்டும் யார் பேச்சை கேட்க கூடாது என்று பிரித்தறியக்கூடிய ஆளுமை மிக்கவர்களாக இருக்கிறார்கள் நான் இப்படி சொல்கிறேன் ஆர்ப்பாட்டமாக பேசக்கூடியவர்கள் நகைச்சுவையாக பேசக்கூடியவர்கள் மீது நமக்கு நிறைய அபிப்பிராயங்கள் உண்டு அவர்கள் மீது பேரன்பு உண்டு நான் இன்றைக்கு ஒரு பேச்சாளராக உங்களுக்கு ஒரு ரகசியத்தை சொல்லிவிட்டு போகிறேன் ஆர்ப்பாட்டமாக பேசுகின்றவர்களை விட ஆர்ப்பாட்டமே இல்லாமல் அமைதியாக பேசுகின்றவர்களுடைய பேச்சை உன்னிப்பாக கேட்கக்கூடிய பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அது இதைவிட பலனடிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் சிந்தனையை பேசுகின்ற பொழுது அவங்களுக்கு குரல் ரொம்ப உயர்ந்ததா இருக்காது சும்மா சைலண்டா தான் சொல்லுவாங்க என் பையன் சொன்னாங்க அவங்க அப்பாட்ட அஞ்சு வயசுல பல்லார்னு ஏதோ செஞ்சுதான் அடிச்சாரு பையன் சூப்பரா சொன்னான் ஒரு ஒரு ஒரே வார்த்தை தான் சொன்னான் சைலண்டா சொன்னான் அழற குரல்ல சொன்னான் ஆனா சொல் முக்கியமானது எனக்கு கொஞ்சம் விழிப்பு இருந்ததால கேட்டேன் கோமா இருக்கும் போது அடிக்காதீங்கப்பா நைட்டு சாப்பாடு கொடுக்கும் போது கேட்டேன் ஏண்டா தம்பி அப்படி சொன்ன தப்புதான் செஞ்சேன் கோமா இருக்கும் போது கூடுதலா அடிச்சிடுறாருமா புரியுதா சொல் புரிகிறது இல்லையா கோபமாக இருக்கின்ற பொழுது தண்டனை வழங்க கூடாது வாதியார் கோமா இருக்கும் போது பேப்பரை திருத்த கூடாது தெரியுதா இல்லையா அதுவும் முக்கியமா யார் மேல கோபமா இருக்கிறோமோ அவங்க பேப்பரை திருத்தவே கூடாது வார்த்தைகள் நமக்கு புரிய தொடங்குகின்றன ரொம்ப நல்லா சொல்றேன் பாருங்க யார் கல்வியாளர்கள் தெரியுமா யார் எந்த டோன்ல பேசினாலும் ப்ரொவோக் ஆகாம இருக்கிறோமோ அவங்கதான் கல்வியாளர்கள் வீரத்துக்கும் வன்முறைக்கும் இருக்குமான வித்தியாசமே அதுதான் ஒரு எமம் ஒருத்தன் ஒரு ரெண்டு வினாடி கோபத்தை கட்டுப்படுத்துகிறானா அவன் வீரன் கட்டுப்படுத்த தெரியாதவன் வன்முறையாளன் இப்படி சொல்லித் தருகிறது எனக்கு புத்தகம் எதையோ வாசிக்கிறேன் ஏதோ கொண்டு வந்து என்னை ஒரு இடத்தில் புத்தகம் என்னை சிந்திக்க வைக்கிறது நான் தலை குனிந்து படிக்கக்கூடிய புத்தகம் என்னை தலை நிமிரச் செய்கிறது பல நேரங்களில் நான் பார்த்திருக்கிறேன் நான் தோற்ற இடங்கள் எல்லாம் நான் தோற்கக்கூடாத இடங்கள் தான் நான் ஒரு ஒரு விஷயத்தை சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு இங்க அந்த புக்கு இருக்கான்னு தெரியல கெவின் ஒருத்தர் எழுதின புக்கு பிளைண்ட் ஸ்பாட் அப்படின்னு புக்கு முடிஞ்சா தேடி எடுத்துக்கோங்க இருந்தா வாழ்க்கையில் ஒரு தவறு செய்துவிட்டு முப்பத்தி மூன்று மாதங்கள் சிறையில் இருந்த ஒருவன் எழுதிய புத்தகம் பிளைண்ட் ஸ்பாட் அவன் எழுதுறான் இந்த தவறை நான் செய்யாமல் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் நான் செய்யாமல் இருந்திருக்கக்கூடிய சூழலை என் மனம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை நான் அந்த தவறை செய்துவிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளைண்ட் ஸ்பாட் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை அவன் பட்டியல் இடுறான் பதினெட்டு பட்டியல் போடுறான் அந்த பிளைண்ட் ஸ்பாட்ல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா கரும் புள்ளி குருட்டு புள்ளி கண்ணுக்கு தெரியாது நீங்க காலையில ஏதாவது தேடுவீங்க கிடைக்காது உங்க வீட்டுல கேப்பீங்க எங்கம்மா வச்ச அங்கதான் இருக்கும் தேடுங்க இப்ப அங்கதான்றது எங்கன்னு நமக்கு தெரியாது தேடிக்கிட்டே இருப்போம் பிளைண்ட் ஸ்பாட் இங்க தானே இருக்கு ஐயோ இங்கதான் இருக்கா எனக்கு தெரியவே இல்லை பிளைண்ட் ஸ்பாட் அந்த பிளைண்ட் ஸ்பாட் எந்தெந்த வகையில் வருகிறது என்று பட்டியல் போடுகிறான் செலிபிரிட்டி பிளைண்ட் ஸ்பாட்னு ஒண்ணு இருக்குங்க ஒருத்தங்க வந்து சொல்றாங்க நான் சொல்கிறேன் உங்கள் நகைகளை இங்கே அடகு வையுங்க சொல்றவர் பெரிய நடிகர் செலிபிரிட்டி வெள்ளையா இருக்கிறவன் போய் சொல்ல மாட்டான் இங்கிலீஷ்ல பேசுறவன் புத்திசாலி இதெல்லாம் நமக்கு ஃபீட் பண்ணிருக்கு செலிபிரிட்டி ஏதாவது சொல்லிட்டாங்கன்னா உடனே அதை கேட்டுக்கலாம் அடிப்படையில செலிபிரிட்டி பிளைண்ட் ஸ்பாட் ஒண்ணு இருக்கு ஜெனராசிட்டி பிளைண்ட் ஸ்பாட் ஒண்ணு இருக்கு ஜெனராசிட்டி பிளைண்ட் ஸ்பாட் என்ன தெரியுமா கெவின் சொல்கிறான் ஒரு பாவம் செய்து விட்டு கோயில போய் ஒரு பத்து ரூபாவை போட்டுறது ஒரு நன்மையை செய்யற ஒருத்தனுக்கு சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்துறது நான் எவ்வளவு நன்மையை செஞ்சிட்டேன் அதனால நான் செய்த பாவம் எல்லாம் போவுமா போவாது அது பிளைண்ட் ஸ்பாட் பயஸ்ட் பிளைண்ட் ஸ்பாட் பொம்பளை பிள்ளை அது பாவம் அவன் கிராமத்துல இருந்து வந்தான் அவன் தப்பு செய்ய மாட்டான் 
இவன் நகரத்துல இருந்து வந்தான் பாவம் இப்போதான் இவனுக்கு இந்த பயஸ்ட் ஜெண்டர் பை பிளைண்ட் ஸ்பாட் அவன் பட்டியல் போடுகிறான் நீங்கள் போட்டு பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு நிர்வாக அதிகாரியாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அது எந்த ஒரு குடும்பத்துக்கே நிர்வாக அதிகாரிகளாக இருந்து கொள்ளுங்கள் அல்லது ஒரு சாதாரண ஒரு கம்பெனிக்கு இருந்துக்கோங்க அல்லது நீங்க இந்த மாவட்டத்துக்கு இருந்துக்கோங்க யாருக்கு வேணாலும் இருந்துக்கோங்க உங்களில் நீங்கள் தெளிய வேண்டிய விஷயங்களை புத்தகங்கள் உங்களுக்கு சொல்லி தருகின்றது மனிதர்களிடத்தில் இன்றைக்கு சொல்லி தருவதற்கு பல விஷயங்கள் இல்லை புத்தகங்கள் வெளிப்படையாக நமக்கு சொல்லி தருகின்றன அதனால் தான் சொல்லுகிறேன் ஒரு புத்தகம் ஜெயகாந்தன் சொல்கிறார் நான் இப்படி சொல்றேன் எத்தனை பேர் அதை மனம் உருகுகிறீர்கள் எனக்கு தெரியாது இப்ப நான் இதை சொன்னா சில பேருக்கு ராத்திரியில் தூங்க வரார் ஜெயகாந்தன் சொல்கிறார் குழந்தை இறப்பு என்பது ஒரு மனிதன் வாழ்க்கையில் பார்க்க கூடாத ஒன்று ஆனால் அது கூடுதலான வலியை எப்பொழுது தருகிறது என்றால் கதைகளில் குழந்தைகள் இறக்கின்ற பொழுது கதைகளில் குழந்தை இறக்கிறது தாங்கவே முடியாதுங்க படிக்கவே முடியாது நம்மளால அப்போனா என்ன காட்சியை விட புத்தகங்கள் நமக்குள் மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன வாசிப்பு மிகப்பெரிய விஷயத்தை ஏற்படுத்துது நான் ஏதோ ஒரு விஷயத்த படிக்கிறேன் நான் கண் கலங்குகிறேன் படித்துக் கொண்டே கண் கலங்குகிறேன் என் புத்தகத்தினுடைய வாசிப்பு மறைகிறது அது ஒரு கவிதை தாங்க ஒரு சின்ன கவிதை படிக்கிறேன் எனக்கு முடியவே இல்லை நான் நேரம் வண்டி எடுத்துட்டு ஒரு கடைக்கு போறேன் ரெண்டு கப்பு வாங்குறேன் ரெண்டு கப்பு வாங்குறேன் ரெண்டுல தேநீர் வைக்கிறேன் ரெண்டுல தேநீர் வச்சுட்டு முன்னால ஒரு கப்பை வச்சுட்டு இந்த பக்கம் உட்காந்துட்டு குடிக்கிறேன் இன்றில இருந்து ஒரு பதினெட்டு வருஷத்துக்கு முன்னால சூழல் அப்படி இருந்தது என்ன கவிதை அது உலகத்திலேயே மிகவும் கொடுமையானது நமக்கு நாமே தயாரித்துக் கொள்ளும் ஒரு கோப்பை தேநீர் மனசை என்னமோ பண்ணிருச்சு மனசை என்னமோ பண்ணிருச்சு அப்பொழுது உட்கார்ந்து எழுதுகிறேன் நீங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் இன்னைக்கு நான் தான் சொல்றேன் ஆயிரம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வரலாம் போலாங்க ஆயிரம் அரசியல் தலைவர்கள் வரலாம் போலாம் எழுத்தாளர்களாக அவங்க இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கூடுதலான ஒரு அந்தஸ்து அவர்களுக்கு சமூகம் தந்து விடுகிறது கூடுதலான அந்தஸ்து தான் அது உட்கார்ந்து எழுதலாம் முடியாது படிக்கவே முடியல உட்கார்ந்து படிக்க முடியல எங்க இருந்து எழுதுறது உட்கார்ந்து எழுதக்கூடியவர்கள் பிசாச மாதிரி எழுதுறாங்க காவல் கொட்டம் உள்ள பெருசு எப்படி எழுதினாரு வேள்பாரு எப்படி எழுதியிருப்பாரு தகவல்களுக்காக எங்கெல்லாம் அலைந்திருப்பார் ஒரு மனித பைத்தியக்காரனாக சித்தனாக இல்லாமல் முடியாது நான் யோசித்து பார்க்கிறேன் அப்படித்தான் எல்லா புத்தகங்களும் வெளிவருகின்றன அந்த புத்தகங்களை எடுத்து கையில ஈஸியா கிடைச்சிருது நான் ஒரு புத்தகத்தை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி மெடிடேஷன் ஒரு புக்கு ஏழாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த பாரோன் மன்னன் எழுதிய ஒரு தொகுப்பு இருக்கோ இங்க நான் நினைக்கிற பெண் குயின் போட்டுச்சியது மெடிடேஷன் அந்த புக்கு அந்த பாரோன் மன்னன் தான் வாழ்ந்த ஏழாம் நூற்றாண்டில் சேர்த்த அத்தனை தகவல்களையும் சேர்த்து வச்சு கொடுக்கறான் அவன் வெளியூர்ல போய் எங்கெல்லாம் ஆட்சி செய்தானோ அங்கெல்லாம் தகவல்களை தேர்ந்தெடுத்து அதை எழுதி தன்னுடைய வீட்டிலே தன் அரண்மனையிலே ஒரு ஒரு அறையிலே அடுக்கி வைத்தான் அந்த அறைக்கு அவன் வைத்த பெயர் என்ன தெரியுமா மன மருத்துவ நிலையம் புத்தக கண்காட்சிக்கு மன மருத்துவ நிலையம் என்ற ஏழாம் நூற்றாண்டில் எகிப்திய மன்னன் பேர் வைக்கிறான் மனதை கழுவுகின்ற நூல்கள் நமக்கு உண்டு சில விஷயங்களை நான் வாசிக்கிறேன் போகிற போக்கில் வாசிக்கிறேன் என் மனது அசைந்தாடுகிறது நான் சொல்றேன் இந்த வருஷத்துல ஒரு ரெண்டு வருஷமா நான் ஒரு ஒரு புத்தகத்து பின்னால் அலைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கேன் உலகளாவிய அளவுல ஒரு அறிவிப்பு கொடுக்கறாங்க இந்த இந்த வருஷமும் வரும் முடிந்தால் எழுதி கொள்ளுங்கள் அது என்ன புத்தகம் தெரியுமா நம்முடைய லிங்குசாமி அப்படின்ற ஒருத்தர் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு திரைப்பட இயக்குனர் அந்த திரைப்பட இயக்குனர் தன்னுடைய கவிதை தேடலுக்காக உலகளாவிய நிலையில ஒரு அறிவிப்பு கொடுக்கிறார் யார் வேண்டுமானாலும் கவிதைகளை எழுதி அனுப்பலாம் முதல் பரிசு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லட்சம் ரூபா கொடுக்கிறார் ஹைகு கவிதை கொடுக்கிறார் போன வாட்டி எட்டாயிரம் கவிதை வந்துச்சுங்க உலகளாவிய நிலையிலிருந்து எட்டாயிரம் கவிதையில உட்கார்ந்து அறிவுமதி 
ஜெயபாஸ்கரன் விவேகா நெல்லை ஜெயந்தா இவங்க எல்லாம் உட்காந்து முன்னூத்தி ஐம்பது தேர்ந்து எடுத்திருக்காங்க முன்னூத்தி ஐம்பதுல இருந்து ஐம்பது எடுத்திருக்காங்க ஐம்பது புக்கா போட்டாங்க எட்டாயிர கவிதைகள்ல இருந்து ஐம்பது அதுல முதல் பரிசு வாங்கின ஒரு லட்சம் ரூபாய் கவிதையும் இருக்கு இங்க இருக்கும் போய் தேடி கண்டுபிடிச்சு வாங்கி படிங்க நான் வேணா ஒரு ரெண்டு மூணு கவிதையை சொல்றேன் முதல் பரிசு பெற்ற கவிதை வாடியது கொக்கு வாடியது கொக்கு ஓடியதெல்லாம் ஜோடி மீன்கள் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் புரிஞ்சா கை தட்டிடுவோம்ல இந்த ஜோக்கும் கவிதையும் புரியணும் புரிஞ்சிருச்சா வாடியது கொக்கு ஓடியதெல்லாம் ஜோடி மீன்கள் தனித்தனியா போயிருந்தா கொத்தி சாப்பிட்டு இருக்கோம் ஜோடி ஜோடியா போதே எப்படி கொத்து இது ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸா செகண்ட் பிரைஸ் தான் சூப்பர் தூண்டில் மீன் அதன் கண்களில் விடை பெற்றுக் கொண்டது நதி மீன் சாப்பிட்ருக்கீங்களா இன்னி கூட சாப்பிட்ருப்பீங்க பிடிச்சிட்டாங்க இனிமேல் அது சட்டிக்கு தான் வரும் நதிக்குள்ளே போவாது கடலுக்குள்ளே போவாது கடல் தாட்டா சொல்லுதான் போயிட்டு வாமா அவ்வளோதான் அப்படின்னு மனசு கலங்கி போச்சுங்க எனக்கு இதை படிச்சு மூன்றாவது கவிதை பாருங்க அது இன்னும் சூப்பர் சுள்ளி பொறுக்கிய சிறுமிக்கு தன் இறகை உதிர்த்து விட்டு போனது மயில் மனசு ஒரு மாதிரி இனிப்பாயிடுதுல்ல என்னை போலவே நடித்து காட்டுகிறது என் நிழல் எந்த கிளி ஏமாற்றியதோ தாடியுடன் இருக்கிறது அலமரம் நான் தமிழ் பேச்சிலையும் சொன்னேன் ஊதுக்குழல் இசைக்கிறாள் அம்மா நடனம் ஆடுகிறது நெருப்பு எனக்கு தந்திருந்தா ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் இதுக்கு தான் தந்திருப்பேன் என் கையில வந்திருந்தா புக்கு வாடியது கொக்குலாம் தந்திருக்க மாட்டேன் பனிப்படர்ந்த கண்ணாடி கண் வரைந்தேன் வழிந்தது கண்டீர் என்ன படிமோ எல்லாம் நம்ம சின்ன பசங்க தான் நாற்பது வயசுக்குள்ளதான் எழுதுது எல்லாம் நமக்குள்ளதான் இருக்கிறாங்க வாசிப்பாளர்கள் இங்க இருக்கிறீர்கள் என்றால் உங்களுக்குள் எழுத்துக்களும் இருக்கின்றன அந்த எழுத்துக்களை வெளியில் கொண்டு சூழலை நீங்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அது அடுத்தவர்களுக்கான மிகப்பெரிய வாய்ப்பு நான் இப்படி சொல்றேன் இந்த வருஷம் வந்த புத்தகத்துல எனக்கு ரொம்ப பிடித்தமான கவிதை நேற்றைய சண்டையை மறந்து புன்னகைக்கிறது எதிர்வீட்டு குழந்தை பசித்த மீன்களுக்கு இரையாக போவதில்லை குளத்தில் மிதக்கும் நிலவு ஏறி போகும் எறும்பை ஆச்சரியமாக பார்த்தது ஆழ குழிக்குள் விழுந்த யானை மனசு என்னமோ பண்ணுதுல தூரத்தில் தூக்கத்தில் புன்னகைக்கும் குழந்தையின் முகம் கடவுளின் சாயல் ஆ காட்சிப்படுத்துங்க மனசு அசஞ்சிரும் இதெல்லாம் சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒண்ணு ஆயுசு கூடும் இல்லைன்னா சீக்கிரம் செத்துருவோம் இந்த கவிதைக்கு அது ஒரு ஒரு கொடுப்பனைங்க ஒன்னு போய் சேர்ந்துடணும் இல்லைன்னா நீண்ட ஆயுள் வரேன் இப்ப இதுல போய் சேர போறீங்களா இல்ல ஆயுள் கூட போதான் பாருங்க யாசக யாசக பாடனில் யாசக பாடகனின் தட்டில் சில்லறை விழ தடுமாறும் பாடல் சில்லற வேணும் கலையும் வேணும் பாடிக்கிட்டே இருக்கும்போது சத்தம் கேட்டுருச்சே ஒரு மாதிரி ஆயிட்டேன் நான் இதை படிச்சு தண்டவாளங்கள் சந்தித்து கொண்டன பழைய இரும்பு கடையில் ஆ இது பாருங்க எனக்கெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப அழுத நான் இதை ஏன்னா எனக்கு அந்த மாதிரி அப்பா தான் பொத்தலோடு தான் நெய்வார்களோ அப்பாக்களின் பனியன்களை ஆ மூன்றாம் பரிசு பெற்ற கவிதை மந்தையில் இருந்து தவறி செல்லும் ஒற்றை ஆட்டின் பாதை சரியாகவும் இருக்கலாம் கிளம்புங்க மந்தையில் இருந்தது போதும் உங்கள் பாதை சரியாக கூட இருக்கலாம் செகண்ட் கவிதை நான் சொன்னல நைட்ல தூக்கம் வராதுன்னு அந்த மாதிரி கவிதை மாடு தொலைந்த இரவு தேடி அலையும் திசையெல்லாம் கேட்கும் மணியோசை நாசமா போச்சு இது பாருங்க நாம எல்லாம் நல்லா தூங்குவோம் முக்கியமானவங்க தூங்க மாட்டாங்க மணல் திருடனுக்கும் அஸ்தி கரைக்க தேவைப்படுகிறது ஒரு நதி ஆஹ் 
கடைசி மூச்சில் என்னையே பார்த்த ஆடு என்ன கேட்டிருக்கும் நான் பக்ரீத கொண்டாட கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் இது பாருங்களேன் எத்தனை பேர் இங்க ரசிகர்கள் எனக்கு தெரியல நான் ஒண்ணு சொல்றேங்க கவிஞர்களா எழுத்தாளர்களா இவங்க இருந்துட்டு போதும் நிறைய பேருக்கு வரல நான் விட்டுடுங்க ரசிகையா இருங்க ரசிகனா இருங்க அது பெரிய விஷயங்க அது எழுதுறதெல்லாம் சிரமம் வாசிக்கிறது சுகம் அந்த சுகத்தை நாம் அனைவரும் கை என்ன தெரியுமா ஒரு நன்றி சொல்லுங்க படிக்க வருது படிச்சா புரியுது ஏன் விட்டு கொடுக்கணும் படிச்ச முடிப்போம் இங்க பாருங்க இந்த கவிதை சொல்றேன் மழைக்கு பின் மழைக்கு பின் கம்பியில் சிறிது ஓடி ஒத்திகை பார்க்கிறது துளி நதி அது எப்படி ஓடுது பார்த்து பார்த்துருப்பீங்கல்ல நிறைய நிறைய பேர் கம்பிகளை உள்ள பார்த்துருப்பாங்க வெளியில மழையில நாம தான் பார்ப்போம் சுதந்திரமா இருக்கிறவங்க தான் அதை பார்க்க முடியும் மழை பெய்த கம்பிகள் இது பாருங்க இது விருதுநகர்ல சொல்லக்கூடாது நான் ஏன் தெரியுமா இந்த தமிழ்நாட்டிலேயே கோயில் கட்டாம கோலம் கட்டின ஊரு அவங்க ஊரு ஐயா கோலங்கள் கட்டினா போதும்னு சொல்ற ஒரு ஊரை இந்த உலகம் திரும்பி பார்க்க வேண்டாமா இங்க பாருங்க தண்ணீர் இல்லா குளத்தில் நீந்துகிறது பறவையின் நிழல் காட்சிப்படுத்துங்க தண்ணீர் இல்லா குளம் நீந்துகிறது பறவையின் நிழல் நூலருந்த பட்டம் பதற்றத்துடன் கை நீட்டுகிறது மரம் என்னைக்கா யோசிச்சு பார்த்திருக்கீங்களா கனிமொழி அக்கா வந்திருந்தாங்க அந்த பஸ்ட் ப்ரோக்ராம்க்கு நான் ஆடியன்ஸா உட்கார்ந்துருக்கேன் அவங்க சொன்ன ஒரு கவிதை சொல்லிட்டே இருக்கும் போது அவங்க அழுதுட்டாங்க அவங்க கண்கள்ல கண்ணீர் வந்துருச்சு அதை பார்த்துட்டு இருக்கிற நானும் கண்ணில் கண்ணீர் வந்துச்சு எங்க எல்லாரும் நிறைய பேர் அழறோம் அந்த ஒரு ஒரு கவிதை தான் காட்சிப்படுத்துங்க பெண்கள் இருக்கிறீர்கள் இளைஞர்கள் இருக்கிறீர்கள் முதியவர்கள் இருக்கிறீர்கள் கடைசி இலையும் உதிர்த்த பிறகு கடைசி இலையும் உதிர்த்த பிறகு நிலவை சூடிக்கொள்கிறது மரம் ரொம்ப இருட்டான ஒரு காட்டுக்குள்ள ஒருவேளை பௌர்ணமி அன்னைக்கு போயிடுங்க ஒற்றை இலை கூட இல்லாத அந்த மரத்தை பாருங்களேன் அது தலையில பெருசா சூடிக்கிட்டு இருக்கும் நிலவ இந்த காட்சிகள் எல்லாம் யாருக்கு சொந்தம் அனைவருக்கும் தான் சொந்தம் ஆனால் அதை தனதாக்கி கொள்ளுகின்றவர்கள் கவிஞர்கள் மட்டும்தான் அதை தனதாக்கி கொள்ளாமல் எழுத்தில் பதிக்கின்றவர்கள் தாயுமானவர்கள் நமக்கு கடத்துறாங்க இல்லையா அந்த காட்சியை நமக்கு கடத்துறாங்க இல்லையா உடைந்த பானையின் சில்லுகளில் மிச்சம் இருக்கிறது கொஞ்சம் நீர் அந்த இடுகாட்டிற்கு உயிர் தந்தது ஒரு பிணம் எங்க போறது இந்த கவிதை படிச்சுட்டு எப்படி நான் நான் அமைதியாக இருப்பது இதை படித்து விட்டேன் அடுத்தது யாருக்கு பிறந்த நாள் என்று இயக்கத்துடன் எதிர்பார்க்கும் காப்பக குழந்தைகள் ஏரியில் கட்டிய வீட்டில் வாழ்கிறது வாஸ்து மீன் இத்தனை பெரிய ரயிலில் குழந்தை இருக்கும் பெட்டி மட்டுமே விழித்திருக்கிறது தரினையும் ஓசையில் தெரிந்து விடுகிறது அம்மாவின் மனநிலை அறுவடை முடிந்த வயல் எதுவும் இல்லை என கைவிரித்து நிற்கும் பொம்மை இதையெல்லாம் வாசிக்கின்ற பொழுது நான் இன்னும் இன்னும் வாசிப்பிற்கு பக்கம் போகிறேன் எனக்கான வாழ்க்கையை எனக்கான பார்வையை மாற்றி தருகிறார்கள் இந்த எழுத்தாளர்கள் இந்த கவிஞர்கள் நான் பாரதியை ரொம்ப வாசிப்பேங்க என்னன்னு தெரியல நான் ரொம்ப காலமா அதாவது எனக்கு தமிழ் படிச்சு புரிஞ்சிக்க தொடங்கிய ஒன்பதாவது வகுப்பில் இருந்து பாரதியின் மீது அளப்பரிய மோகம் எனக்கு என்ன காரணம்னு தெரியல அது ஒவ்வொரு வயதிற்கும் கவிதைக்கான புரிதல் எனக்குள் மாறுபட்டு கொண்டே இருக்கு அவன் ஒரு ஒரு பாட்டை எழுதுறான் எத்தனையோ பாட்டை எழுதுறான் அவன் அதுல ஒரு பாட்டுல மட்டும் அவன் சொல்றான் பேசா பொருளை பேச நான் துணிந்தேன்ங்கிறான் முடிஞ்சா அந்த பாட்டை போய் படிச்சு கடந்துருங்க பாப்போம் ஒரு மனிதன் நமக்காக யோசிக்கிறான் நமக்காக எழுதுகிறான் பேசா பொருளை பேச நான் துணிந்தேன் கேட்க வரத்தை கேட்க நான் துணிந்தேன் மண் மீதுள்ள மக்கள் பறவைகள் மரங்கள் பூச்சிகள் புல் பூண்டு யாவும் அவன் வேண்டானா யாருக்கு மனிதர்களுக்காக மட்டும் இல்லை புல் பூண்டு பூச்சிக்காக கூட வேண்டான் இவையெல்லாம் தம்மிடையே அன்பில் இணக்கமுற்று இன்புற்று இருக்க 
நீ அருள் செய்ய வேண்டும் தேவதேவா யோசிச்சு பாக்குற எப்படி இப்படி எழுத வருது நீ என்ன ஜாதி நான் என்ன ஜாதி நீ என்ன மதம் நான் என்ன மதம் நீ என்ன படிச்சிருக்க நான் என்ன படிச்சிருக்க நீ ஆம்பளையா நான் பொம்பளையா இப்படி வேதம் பிரித்து பார்க்கக்கூடிய உலகத்தில் பாரதியின் கவிதை அந்த புத்தகத்தை வாசிக்கின்ற பொழுது என் மனதிலே வெளிச்சம் பாய்க்கிறது காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி நீள் கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம் பழக்கன பாட்டுதான் பொருள் புரிஞ்சா உள்ள அதிரும் புதுசு புதுசா வாசிச்சு பாருங்க இந்த வினாடியில நம்ம எல்லாரும் சந்தோஷப்படுறதுக்கான ஒரு மேட்டர் இருக்கு எல்லாரும் உயிரோட இருக்கணும் நேற்று நைட் இருந்த நிறைய பேர் இன்னைக்கு காலையில இல்ல காலையில இருந்தவங்க இப்ப இல்ல எல்லாரும் இருக்கிறோமா இல்லையா இதுவே கொண்டாடுவதற்கான தகுதி அவன் சொல்கிறான் காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி நீள் கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம் நோக்கும் திசையெல்லாம் நாம் அன்றி வேறு இல்லை நோக்க நோக்க களியாட்டம் என்று பண்ணி பாருங்க அதுக்குள்ள நான் பழைய புத்தகங்கள்லாம் இருக்கோங்க நாம் வாசிக்கின்ற பழக்கத்தை விட்டு விட்டோம் என்பதற்காக சொல்கிறேன் ஒரு போதையா வாங்கி தொடர்கதைகள் படிச்சுட்டு இருந்தோம் அதுல தான் பொன்னியின் செல்வன் ஜெயிச்சுது நான் எல்லாம் வந்து எட்டாம் கிளாஸ்ல படிச்சு முடிச்சேன் வெங்கடேஷன் ஜி பொன்னியின் செல்வன எட்டாம் கிளாஸ் நானு எனக்கு வந்திய தேவன் மேல் தான் கிரஷ் ஹேண்ட்சம் ஃபெலோ அந்த வயசுல எப்படி இருக்கும் அந்த வாசனை அந்த வாசிப்பின் வாசனை பா நான் சத்தியமா நம்புனேங்க சத்தியமா நம்புனேன் ஏன் புக்கு வாசிக்கணும்ன்ற சொல்றேன் பதினாலு வயசுல நான் நம்பினேன் ஒருத்தன் வருவான் அவன் பேர் வந்திய தேவன் அவன் நேர திப்பு தெருவுக்கு வருவான் மீசாப்பேட்டையில இருக்கு திப்பு தெரு ரெண்டாவது மாடியில என் குடியிருப்பு பஞ்ச கல்யாணி குதிரையை கூப்பிடுறதுக்காக ஒரு விசில் அடிப்பான் அந்த விசில் எனக்கு கேட்கும் நான் ஓடி வந்து மேல இருந்து பார்ப்பேன் ஏ பேபி காம் அப்படின்னு கூப்பிடுவான் நான் மேல இருந்து பஞ்ச கல்யாணி குதிரையில குதிச்சு என்னை கூட்டிட்டு அவன் தேசாந்திரமா எங்கயாவது கூப்பிட்டு போயிடுவான்ல பதினாலு வயசுல நம்பி இருக்கிறேன் பாரு ஆனா முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷம் கழிச்சு பொன்னியின் செல்வன் ஒரு படம் பார்த்தேன் நல்ல வேலை அவன் வரல ஏங்க அவன் இல்லைங்க என் வந்தியத்தேவன் அவ அவர் வந்து மணிரத்னம் வந்தியத்தேவன் தப்பு சொல்லல அவர் அது கிடையாது என் காட்சி குந்தவை திரிஷா கிடையாது எனக்கு எனக்கு கிடையாது மணிரத்னம் உண்டு கோடானு கோடி மக்களுக்கும் உண்டு அது நான் சொல்லுகின்ற கருத்து இல்லை நான் சொல்ல வந்த கருத்து என் குந்தவை இல்லை இவள் என் நந்தினி இல்லை அவள் எனக்கான வழி இல்லை என் வாசிப்பு வேறு காவல் கோட்டத்தை தான் எடுத்தாங்க ஓடி போய் தான் பார்த்தேன் அரவான் படத்தை கோச்சிக்காதீங்க வாசகிக்கு அந்த உரிமை உண்டு கோவிக்கிறதுக்கு அவருக்கு உரிமை இருக்கான் என்னன்னா வாசிப்பு என்பது அவரவர்கள் வாசனைங்க என் வாசனையில் நான் வாசிக்கிறேன் நான் அனுபவிக்கிறேன் நான் அனுபவித்ததை உங்கள் மனம் கவர்கின்ற வகையில் தான் என்னால் சொல்ல முடியுமே தவிர நீங்கள் உயிர்ப்பான விஷயத்திற்கு போக வேண்டும் என்றால் அதற்குள் விழுந்து நீங்கள் நீந்தி அதை வாசிக்க வேண்டும் வாசிப்பு பயிற்சி என்பது அல்லாதியானது அது அடுத்தவர்களுடைய வாசிப்பில் இல்லை அடுத்தவர்கள் எடுக்கின்ற காட்சிகளில் இல்லை அது என்னுடைய சுய அனுபவமாக இருக்கிறது அந்த சுய அனுபவத்தை நான் எப்படி பெறுகிறேன் என்பதில் தான் புத்தகம் வெற்றி பெறுகிறது நான் கம்பனை வாசிக்கிறேன் நான் வள்ளுவனை வாசிக்கிறேன் வள்ளுவனை வாசிக்கின்ற பொழுது சில வார்த்தைகளை எல்லாம் காட்சிப்படுத்துகிறேன் இன்னைக்கும் சிவாஜி கணேசன் பிலிம் இன்ஸ்டிடியூட் நான் வடிவமைத்த பாடத்திட்டம் அங்க தமிழ்ல போய்கிட்டு இருக்க கதை சொல்லுதலும் காட்சிப்படுத்தலும் சங்க இலக்கியங்களை வாசிக்கிறேன் என்னுடைய புத்தகங்களை வாசிக்கின்ற பொழுது என் தாய் தமிழுக்கான புத்தகங்களை வாசிக்கின்ற பொழுது அவை தருகின்ற காட்சிகள் இருக்குல்ல அந்த காட்சிகள் என்னை வடிவமைக்கின்றன இல்லையா அந்த வடிவமைப்பு தான் என் மரபு அந்த மரபை நான் பெற வேண்டும் என்றால் அதற்குள் நுழைந்து நான் வாசிக்க வேண்டும் ஒன்னும் இல்லைங்க சமீபத்துல ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் இருக்கோங்க ஏதோ ஒரு பழைய புக்கு அந்த கோசாஸ் பத்திரிக்கை வெளியில போட்டு வித்துட்டு இருந்தாங்க ஒரு புத்தகத்தை எடுத்தேன் 
பஞ்சதந்திர கதைகள்னு ஒரு கதைகள் குட்டி புக்குங்க நமக்கு நிறைய நாம ஆயிரத்தி ஒரு இரவா அவ்வளவு கொண்டாடுறோம்ல நம் பஞ்சதந்திர கதைகள் நம் அம்புலி மாமாவில் வந்த கதைகள் அந்த கதைகளை நம்ம அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தி இருக்கிறோம் ஆமா வச்சிருக்கான் பாருங்க நூறாண்டுகள் நூறாண்டுகள் கழித்தும் அரேபிய இரவுகள் சொல்லிட்டு அவன் வச்சிருக்கான் ஆயிரத்தொரு இரவுகள் நாம விட்டுட்டோமே நம்ம கதைகளை நம்ம நாவல்களை நாம விட்டுட்டோமே நம்முடைய மரபு சார்ந்த விஷயங்களை விட்டு விட்டோமே அதை தூக்கி பிடிப்பதற்காக நான் அந்த புத்தகத்தை வாசிக்கிறேன் அல்ல ஒரு குட்டியான ஒரு கதை நீங்க அரசியல்ல இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்க குடும்பங்கள்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்க தனி மனித வளர்ச்சிக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க யாருக்கு வேணாலும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு எலிக்கும் ஒரு பூனைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்துருதுங்க இப்படி ஒரு கதை எலிக்கும் பூனைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வருமா கதைகளில் வரும் கதைகளில் வரும் நான் எப்பவுமே சொல்லுவது உண்டு என் அம்மா என்னை கதை சொல்லிதான் வளர்த்தாள் என் அம்மா காயல் பட்டணத்துக்காரி தூத்துக்குடி அவளும் என்னை கதை சொல்லிதான் வளர்த்தாள் என் அம்மா என்னை கிழிந்த பாயில் போட்டுக்கொண்டு கதை சொன்னாலும் அவள் பறக்கும் கம்பளங்களை பற்றித்தான் கதை சொல்லுவாள் என் அம்மாவின் கதைகளில் கிழிந்த பாய்கள் வந்தது கிடையாது அதுதான் கதை சொல்லுதலுக்கான மேன்மை அதனால்தான் நான் இப்பொழுது பறக்கும் கம்பளங்களில் இருக்கிறேன் வாழ்க்கையில் பறக்கும் கம்பளங்களில் நாம் இருக்க வேண்டும் என்றால் நம்முடைய மரபு சார்ந்த விஷயத்தை கடத்துங்கள் தப்பான விஷயம் இருந்தால் என்ன கேள்வி கேளுங்க சரியான விஷயம் இருந்தால் டார்ச் லைட் மாதிரி டார்ச் பேரர் மாதிரி அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துட்டு போகணும் பாருங்க ஒரு பூனைக்கோ எலிக்கோ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இல்லை அக்ரிமெண்ட் டெய்லி ஒரு நாள் ரெண்டு பேரும் சந்திச்சுக்கணும் நல்லபடியாக உட்காந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் மேல எந்த தாக்குதலும் இல்ல சாப்பாடு ஏதாவது கிடைச்சா பகிர்ந்துக்கலாம் இப்படி போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு நாள் எலிய பூனைய காணும் பூனைய காணும் எலி தேடி தேடி பார்த்தது பூனைய காணும் காலில இருந்து மத்தியானம் வரைக்கும் தேடிச்சு காணும் மத்தியானத்துக்கு வீட்டுக்கு சாப்பிட வந்துச்சு அப்ப ஒரு குட்டி எலி இருந்தது குட்டி எலி கேட்டுச்சு எங்க மா மாமாவை காணும் தெரிலடா எங்க போச்சுன்னு தெரில வா போய் தேடலாம் ரெண்டு பேரும் போறாங்க பஞ்சதந்திர கதை இல்ல நீங்க என்ன கத்துக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரில நான் பல விஷயங்களை கத்துக்கிட்டேன் அது படிச்சதுக்கு முன்னால நான் வேற அது படிச்சதுக்கு அப்புறமா நான் வேற நான் அதை கடத்திடுறேன் முடிஞ்சா புரிஞ்சுக்கோங்க டைமிங் ஒண்ணு இருக்குது எங்க எப்போ எப்படி சரியான விஷயமா இருக்கும் தப்பான நேரமா இருக்கும் தப்பான விஷயமா இருக்கும் சரியான நேரமா இருக்கும் மிஸ் ஆயிடும் சரியான நேரத்தில் சரியான விஷயத்தை அடிக்கணும் தப்பான விஷயத்துல சைலண்டா இருக்கும் இது புரிய மாட்டேங்குது அனுபவத்தில் புரிய மாட்டேங்குது இல்ல கதை எப்படி சொல்லி தருது பாருங்க உங்களுக்கு ஒரு புத்தகம் சொல்லி தருகிறது உங்களுக்கு மத்தியானம் ஒரு மணி கிளம்புது தேடி தேடி போய் ஒரு காட்டுக்குள்ள போச்சு காட்டுக்குள்ள ஒரு வேடம் பிடிச்சி வச்சிருக்கான் பூனைய அவங்க அவங்க கிட்ட போய் நின்னு கேட்டுச்சு ஏய் இங்கேயா இருக்கிற அஞ்சு மணிக்கு பிடிச்சதுரா பசிக்குதுப்பா சீக்கிரம் கட் பண்ணி விடுப்பா வெளில வரணும் டைம் பார்க்குது அஞ்சு சூரிய நஸ்தமனம் ஆகிறதுக்கு இன்னொரு அரை மணி நேரம் இருக்கு என்ன செய்யலாம் மெதுவா கிடைக்குது உடனே அந்த குட்டி வந்து டக்கு 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 கடிச்சது அம்மா கண்ணை காட்டுச்சு சைலண்ட் ஆயிடு மெதுவா கிடைக்குது துடிக்குது துடிக்குது பூனை இது மெதுவா கிடைக்குது மெதுவா கிடைக்குது மெதுவா கரெக்டா அஞ்சரை ஆச்சிங்க தூரத்துல இருந்து சத்தம் வேடம் வந்துட்டான் டக் 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 டக்னு அவன் வர்றதுக்கும் சரல் இது கிழிக்கிறதுக்கும் உள்ள இந்த பூனை ஓடுறதுக்கும் இது எலி குட்டியை பிடிச்சிட்டு போய் பொந்துல அடையிறதுக்கு சரியா இருந்தது டைமிங் உள்ள இருந்து எலி குட்டி அம்மா கிட்ட கேக்குது இவ்வளவு பசியோட இருந்த மாமாவை ஏன் இவ்வளவு நேரம் தவிக்க விட்ட அம்மா சொன்ன பதில் தான் இன்னைக்கு நமக்கு பாடம் இங்க பாரு அது பூனை அதுக்கு சாப்பாடே நாம தான் சரியா அப்போ எலி கேட்டு குட்டி கேட்டுச்சு அதுதான் உன்னோட அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்குது உன்னை சாப்பிட மாட்டேன் அக்ரிமெண்ட் எனக்கு தான் அது காலையில இருந்து பசியா இருக்குது உன்னையும் காப்பாத்தணும் பூனையும் காப்பாத்தணும்னா சரியான டைமிங்க்கு வெயிட் பண்ணி சரேல் அறுத்து விட்டேன் அதுவும் ஓடிடுச்சு உன்னையும் நான் காப்பாத்திட்டேன்ற ஒரு பஞ்சதந்திர கதை சிறிய கதைதான் நம்முடைய வாழ்க்கை வாசிப்பு வாழ்க்கை மாற்றி போடும் இப்படி சொல்லி நான் ஐயா அவர்களுடைய பேச்சை கேட்க நானும் அவளாக இப்படி சொல்லி நான் நிறைவு செய்கிறேன் 
சமீபத்திலைங்க நீங்க எத்தனை பேர் இறை நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் எனக்கு தெரியாது ஏத்திஸ்டா கூட இருந்துட்டு போங்க ஆனா இயற்கைன்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல அதன் மீது நம்பிக்கை இருக்குல்ல நமக்கு இல்லையா அதன் மீது நம்பிக்கை இல்லாம இருக்க முடியாது லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஒண்ணு இருக்குங்க நான் சொல்றேன் நீங்க தேடி போங்க இது இறை நம்பிக்கை சார்ந்தது அல்ல இது பியோரா தொழில்நுட்பம் சார்ந்தது நீ எதை தேடி கொண்டிருக்கிறாயோ அது உன்னை தேடுகிறது நான் இதை பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் யாரும் இதை நம்ப மாட்டீங்க ஒரு ஸ்கூல்ல காலேஜ்ல போய் ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு பேசிட்டேன் தோழர் செவன்டீன் இயர்ஸ் அப்பதான் பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு வந்திருக்கான் சொன்ன பாரு நீங்க இன்ஜினியரிங் சேர்ந்திருக்கிற நீ ஜெயிச்சு பெரிய ஆளா வரணும் நீ எதை தேடி கொண்டிருக்கிறாயோ அது உன்னை தேடுகிறதுன்னு சொல்லிட்டேன் ஒருத்தன் எழுந்து கத்துறான் நிஜமாவா மேடம் நம்பலாமா மேடம் நான் எதை தேடுகிறேனோ அது என்னை தேடுகிறதா நானும் மூணு வருஷமா தேடிட்டு ஏய் நான் சொல்ல வந்தது வேறப்பா விழுந்துருவோமா விழுந்துருவோமானா விழுந்துருவீங்க ஏன்னா விழுந்துருவோமோன்றதுக்கு நீங்க தேடிட்டு இருக்கீங்க விழறதுக்கான விஷயம் உங்களை தேடிட்டு இருக்கு அவ்வளவுதான் தோத்துருவோமா தோத்துருவோ தோத்துருவ எச்சரிக்கையாக இருக்கலாமே தவிர அச்சப்படக்கூடாது எதன் மீது நீங்க ரொம்ப ஆழமா நீங்க பதிவு செய்கிறீர்களோ அந்த பதிவு உங்களை வந்து சேரும் உண்மை இது நீங்க அதை எதுவாக வேணாலும் வச்சுக்கோங்க சமையல் சிறப்பாக இருப்பதற்காக தான் காரணம் நல்லா தூக்கம் வரதுக்காக தான் காரணம் எனக்கு பல நேரங்கள்ல புரியறது இல்லை இன்னைக்கு கூட ஒரு அம்மா சொல்லுச்சு என்கிட்ட ஒரு புக்கு பரிசு கொடுத்துச்சு உங்க பேச்ச கேட்காம நான் தூங்குறதே இல்லைங்க சொல்லும் போதே அந்த அம்மா கண்ணெல்லாம் கண்ணீர் ரொம்ப நன்றி மேடம் பத்து வருஷமா கேட்கறேன் சார் இந்த வார்த்தைய ஒரு நாள் கண்ணாடிக்கு முன்னால போய் நின்று என் பேரை நானே சத்தமா கூப்பிட்டு நான் இந்த வார்த்தையை கேட்டேன் கண்ணாடியில தூங்க வைக்கவா பேசுற தூங்குறங்கிறாங்க அவங்க உலகத்துல எல்லா பெண்களும் கேட்டு பாருங்களேன் என் பேச்ச கேக்குறவங்க உங்க பேச்ச கேட்காம நான் தூங்குறதே இல்லைங்க உங்க பேச்ச என்னதான் ரகசியா அது அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு பொண்ணு சான்யோன்னு ஒரு பொண்ணு துபாயில இருக்கிறா அவ தான் எழுதியிருந்தா இங்கிலீஷ்ல எழுதியிருந்தா அத அவ சொன்னா நீ ஆன்மாவுடன் பேசுகிறாய் உன் உயிரில் இருந்து பேசுகிறாய் அதில் பொய்யை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை உன் உனக்கு தெரியுமா உன் பேச்சு என்பது ஒரு தூக்க மாத்திரை நீயுமா சொன்னா சொல்றா காலையிலிருந்து இந்த உலகம் உன்னால் ஒன்றும் முடியாது நீ எதற்கும் லாயக்கற்றவள் நீ வெறும் உழைத்து போட மட்டுமே லாயக்கானவள் நீ எதற்குமே சரியா வரமாட்ட நீ தோற்று போகவே பிறந்தவள் நீ என்ன நிராகரித்து நிராகரித்து என்னை கசக்கி பிழிகின்ற பொழுது என் ஆற்றல் எல்லாம் வீணாக போகிறதே என்ற மன உளைச்சலில் தூக்கம் வராமல் நான் தவித்து படிக்கின்ற பொழுது இந்த தொலைபேசியில் நீ தோன்றுகிறாய் நீ சொல்கிறாய் இந்த உலகத்திலேயே பேரழகானவள் நீதான் உன்னுடைய ஆற்றல் தான் உன் வாழ்க்கையை வடிவமைக்க போகிறது நீ தோற்க கூடாது நஷ்டம் வரலாம் வாழ்க்கை எதிர்கொள் நாளை விடியல் உனக்காகத்தான் என்று நீ சொல்லுகின்ற பொழுது என் மனம் அமைதியாகிறது நான் அடுத்த விடியலுக்காக காத்திருக்கின்ற பொழுது ஆள் மன உறக்கத்தில் போகிறேன் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு வாசிப்பு நம்மை ஆள் மனதிலே சில எழுச்சியை வரவழைக்கும் சில அமைதியை வரவழைக்கும் சில முடிவுகளை எடுப்பதற்கு முன்னால் நமக்கு சில வார்த்தைகள் சில வாசிப்புகள் அவசியம் இந்த உலகத்தில மிக பெரிய கிரிக்கெட் வீரர் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அவன் சொல்றாங்க நான் முன்னூறு பக்கமாவது ஒரு மாதத்திற்கு படித்து விடுகிறேன் வாசிக்கின்ற பழக்கம் கொண்டவர்களுக்கு முன்னால் இருக்கின்றவர்களுடைய பேச்சு எப்படி இருக்கிறது ஏன் இப்படி இருக்கிறது என்பது புரிந்து போகும் நான் இப்படி சொல்றேன் நான் வாசிப்பாளரும் ஸ்போர்ட்ஸ் ரெண்டுத்திலையும் நான் இருக்கிறவர் நான் சொல்றேன் இந்த ரெண்டுத்துல தான் நூறு பர்சன்ட் நீங்க இருக்க முடியும் ஓட்டப்பந்தயத்துல ஓடும் போது வேற எதை பத்தியும் யோசிக்க முடியாது புத்தகத்தை வாசிக்கும் போது வேற எதை பத்தியும் யோசிக்க முடியாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்க இருக்க முடியும்னா வாசிப்பில் தான் நீங்கள் இருக்க முடியும் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஒரு விஷயத்தை நான் சமீபத்தில் நினைத்து நினைத்து பார்த்து நான் உருகுகிறேன் மனதை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆழமான எண்ணங்களில் உறுதியாக இருங்கள் நான் உங்க எல்லாரையும் பார்த்து கேட்கிறேன் எத்தனை பேருக்கு கார் ஓட்ட ஆசைங்க இல்ல வைக்கப்படாதீங்க அதுவும் எப்படி தெரியுமா சார் ஆடி கார் இல்ல ஒரு பென்ஸ் மெர்சிட்டிஸ் பென்ஸ் ஒரு எண்பது தொண்ணூறுல வச்சுட்டு நல்ல சத்தமா ஸ்டீரியோ போட்டுட்டு நல்ல கூலிங்கோட ஒரு வெஸ்ட் கோர்ஸ் ரோட்ல எந்த ஒரு டிஸ்டபன்ஸ் இல்லாம அப்படியே ஓடிட்டு போனோம்னு எத்தனை பேருக்கு ஆசை 
நல்ல கை தூக்குங்க ஏன்னா நிறைய எல்லாருக்கும் ஆசை தான் ஏன் தெரியும் எங்க தெரியுமா பிரச்சனை இப்படி யோசிக்கிறவங்க தான் நம்ம சின்ன வயசுல இருந்தே நமக்கு யோசனை சின்ன வயசுல இருந்தே நமக்கு கார் ஓட்டணும்னு ரொம்ப பேருக்கு ஆசை வண்டி ஓட்டணும் ரொம்ப பேருக்கு ஆசை ஆனா என்னன்னா நம்மள அறுபது பர்சன்ட் டிரைவர் ஆயிடுறோம் ஏன் தெரியுமா ஆசைப்படுறோம் யாருக்கார அதை யோசிக்கிறது இல்லை அதனால அது டிரைவர் ஆயிரும் நாம யோசிக்கும் போது எப்படி யோசிப்பீங்க டீடைலா யோசிங்க ஏன் காரு நான் சொந்தமா சம்பாரிச்சு வாங்கினது இந்த பிராண்டு இந்த இது யோசனை வரணும் அப்படின்னு சொன்னாலே இந்த ஒரு முகத்தன்மை வரணும்னாலே ஒருத்தருக்கு இந்த நவயுக காலத்தில் வாசிப்பு பழக்கம் தேவைப்படுகிறது நான் சொன்னா லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் நான் இதை சொல்லி நிறைவு செய்யறேன் இப்ப சமீபத்துல நான் ஒரு விஷயத்த வாசிச்சேன் எனக்கு தெரியல உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு தோணுது வாசிச்சத சொல்றேன் உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு இயக்குனர் அகத்தியன் பேரு ஞாபகம் இருக்கா அகத்தியன் பிரமாதமான இயக்குனர் அவர் எழுதின பதிவு அவர் எழுதுறாரு நான் சும்மா வாசிக்கிறேங்க அத வாசிப்பு பழக்கம் புத்தகம் இல்லை பேஸ்புக்ல வந்துகிட்டு இருக்கு பேஸ்புக்ல கூட வாசிக்கிற பழக்கம் நம்மில் பல பேர் குறைவு காட்சிகளை தான் பார்ப்போம் வாசிக்கின்ற பழக்கம் இருக்குல்ல கேட்கிற பழக்கம் வேறு பார்க்கிற பழக்கம் வேறு வாசிக்கிற பழக்கம் வேறு வாசிச்ச நான் பாருங்க அந்த பதிவு என்ன சொல்லுது அவர் ஸ்ட்ரகிள் பண்ண ஒரு டைம் எல்லாருக்குமே ஸ்ட்ரகிளிங் பீரியட் இருக்கு நாங்க எல்லாம் எப்படி வளர்ந்தவங்கன்னு சொல்லிட்டு தெரியும் ஆரம்ப நிலையில இருந்து வளர்ந்தவங்க அப்படியே வளர்ந்தவங்க இல்ல நான் பாக்குறேன் தமிழ் பேச்சு போட்டியில தமிழ் மூச்சு எங்கள் பேச்சு அந்த ஒரு போட்டியில ஒரு சின்ன பையன் ப்ரோக்ராம் முடிச்சுட்டு ஜெயிக்கல அப்படி தாண்டி போறார் நான் பாக்குறேன் என்னப்பா அப்படின்ட்டு போயிட்டார் அவரை ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறமா பாக்குறேன் அந்த பேச்சு போட்டியில தோத்தவர் தான் விருதுநகர் கலெக்டரா உட்கார்ந்துருக்கார் யார் எப்படி வருவாங்கன்னு தெரியாதுங்க நோக்கம் என்ன பிரைஸ் வாங்கறது இல்ல நீங்க படிச்சு பாருங்க படிச்சவன் எதுக்கு பேரு படிக்கிறதுங்கிறது வெறும் ஒரு செயல் அல்ல அதனால் உருவாகக்கூடிய பல விஷயங்கள் உண்டு வாசிப்பு என்றது எதை எங்க கொண்டு போய் நம்மை நிறுத்தும் ஒரு பரிசு தொலைச்சிட்டேன் உங்ககிட்ட சொல்ற என்ன கேப்பீங்க ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி என்ன கேப்பீங்க எப்படி தொலைச்சேன்னு கேப்பீங்க பஸ்ல தொலைச்சிட்டேன் அடுத்து சூப்பர் சாமி உள்ள எவ்வளவு இருந்துச்சு கரெக்ட் தானே முப்பது ரூபா சாமி போயிட்டு போதுல்ல பரிசு முப்பதாயிரம் ரூபா நமக்கு பெருமதி புரிந்து போகுதா அம்மா அப்பா மூலமா என்னமா கிடைக்கும் அம்மா அப்பா பெருமதி தான் யா அவங்க மூலமா என்னத்தை கிடைக்கிறது இங்க வந்தோம் இல்ல அதுவே பெருமதி இதுக்கு அப்புறமா என்ன கிடைக்கும் அப்புறமா பாத்துக்கலாம் எது பெருமதி எது முக்கியம் அவர் ஸ்ட்ரகிளிங் பீரியடு சென்னையில கஷ்டப்படுறார் ஏதோ ரூம்ல தங்கி கஷ்டப்படுறார் கதை எழுதியிருக்கார் எல்லா கதவுகளையும் தட்டி கதை கொடுத்துருக்கார் இன்னும் யாருக்கிட்ட அழைப்பு வரல போன் மட்டும் வருது ட்ரங்கால் அப்பா சேர்த்துட்டார் படிச்சு அழுதுங்க நான் அப்பா சேர்த்துட்டார் போனோம் சாவுக்கு போனோம் காசு இல்லை கெஞ்சி கேட்டு யார் யாருக்கிட்டையோ போயிட்டார் வந்துட்டார் ரெண்டு நாள்ல ஸ்ட்ரகிளிங் பீரியட் ஆரம்பம் மறுபடியும் கால் வருது ட்ரங்கால் பதினாறாவது நாளுக்கு வரணும் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் இல்லாம போக முடியாது இது இருநூறு ரூபாயில போயிட்டு வந்துட்டார் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் இல்லாம அப்பா சாவு பதினாறாம் நாள் போக முடியாது காரியத்துக்கு போக முடியாது நேரா ஒவ்வொரு கதவா தட்டுறார் யார் கதவும் திறக்கல ஒரு கதவு திறந்தது அந்த கதவை திறந்தவர் இப்போ உயிரோட இல்ல மணிவண்ணன் சார் கதவு என்னப்பா வாப்பா உட்கார் சார் அப்பா இறந்துட்டார் சார் உட்காருப்பா முதல்ல நான் ஊருக்கு போனோம் சார் காரியம் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா வேணும் சும்மா தர வேணாம் சார் கவனிங்க சும்மா தர வேணாம் சார் நான் உங்ககிட்ட ஒரு கதை கொடுத்துருக்கேன்ல ஆமா அதை நீங்களே வச்சுக்கோங்க சார் எந்த இல்லை இனிமேல் கதை ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு நான் அதை விற்றுட்டேன் சார் எனக்கு ஆயிரத்தி அறநூறுவா கொடுங்க சிரிச்சுக்கிட்டே அவர் சொன்னார் டே நீயும் கலைஞன் நானும் கலைஞன்டா அது ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு விற்கிற கதையாடா அது இந்தா நான் தரேன் ஆயிரத்தி ஐநூறுவா நீ போயிட்டு வா அப்புறமா பேசிக்கலாம் அவர் போறாரு அப்புறமா திரும்பி வர்றாரு நிறைய படங்கள் பண்றார் மணிவண்ணனை வச்சே ஆறு ஏழு படம் பண்ணிட்டாரு இப்படியே காலம் உருண்டு போச்சு பத்து பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவர் எழுதுறாருங்க இந்த குறிப்ப நீங்க முடிஞ்சா அந்த குறிப்புல போய் பாருங்க அந்த பேஸ்புக்ல போய் பாருங்க இந்த குறிப்பு இருக்கு போய் அவரு மறுபடியும் அவர்கிட்ட போய் சந்திக்கும் போது சார் 
எவ்வளோ நாள் சார் ஆச்சு உங்களை பார்த்து என்னப்பா எப்படி இருக்கிற நல்லா இருக்கிறேன் சார் சார் உங்களுக்கு நான் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுபா கொடுக்க விட்டுட்டேனே சார் நான் கடனில் இல்லைப்பா இல்லைப்பா நீ அதை கொடுத்துட்டப்பா இல்லை சார் நான் கொடுக்கல ஏ நீ எனக்கு இது வரைக்கும் எவ்வளோ படம் பண்ணியிருக்கடா ஆறு ஏழு படம் பண்ணியிருக்க எனக்கு எவ்வளோ சம்பளம் கொடுத்துருக்க தெரியுமா நீ எவ்வளோ சார் கொடுத்துருக்க ப்ரொடக்ஷனில் கேட்டால் தான் சார் எழுபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபா கொடுத்துருக்கடா இருந்தாலும் அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறுவா கடன் தானே சார் மணிவண்ணன் சார் சொன்னதை எழுதிட்டு போங்க மனசுல பாசி இப்ப என்ன செய்யுங்கிறதுக்கு சொல்றேன் அவர் சொன்னாரு இல்லடா இந்த பிரபஞ்சம் கையில எழுபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா வச்சுக்கிட்டு கீழே பார்த்துக்கிட்டே இருந்ததா ஒரு பையன் அலைஞ்சுக்கிட்டே இருந்தான் அப்பா காரியத்துக்கு போறதுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா தேடி இந்த பையனுக்கு யார் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த எழுபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுத்துறதுன்னு இந்த பிரபஞ்சம் பார்த்துக்கிட்டே இருந்துச்சுரா நான் கொடுத்த அந்த காசு எனக்கு அது கொடுத்துருச்சுரா நான் வசூல் ஆயிடுச்சுரா போடா போடா போடான்னு நாம் செய்யக்கூடிய ஒரு செயல் வேறு வடிவத்தில் வந்து நம்மை சேரும் கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க சின்ன பையனா காவல் கோட்டம் எழுதுகின்ற பொழுது கருமாறி பாய்தல் என்றால் என்ன என்று போய் ஒரு ஒரு புத்தகமா தேடி ஒவ்வொருத்தரா போய் தேடி அலைகின்ற பொழுது அந்த இளைஞன் நினைத்திருப்பானா பாராளுமன்றத்தில் என்னுடைய குரல் இதன் காரணமாக ஒலிக்க போகிறதுன்னு பிரபஞ்சம் அழைத்து செல்லும் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் செய்தால் அடுத்த விஷயத்தை அது கையில் எடுத்துக் கொள்ளும் என்று புத்தகம் எனக்கு போதிக்கிறது அதனால் தான் பிறப்பு இஸ்லாத்தில் இருந்தாலும் நான் வாசிப்பில் மட்டும் எந்த கள்ளத்தனமும் செய்வதில்லை எல்லாவற்றையும் வாசிக்கிறேன் வாசிப்பிற்கு ஏது தடை எல்லாவற்றையும் வாசி வாசித்தால் தானே தெரிகிறது வாசிக்கவில்லை என்றால் யாரோ ஒருவருடைய சிந்தனையில் வாழ வேண்டியதாக இருக்கிறது வாசிக்கின்ற பொழுது இது சரி இது தவறு என்று பிரித்தறியக்கூடிய புத்தி எனக்கு கிடைக்கிறது ஏ புத்தகமே ஏ புத்தகமே என்னை நல்வழிப்படுத்த பிறந்திருக்கிறாய் நான் ஒன்று சொல்லுகிறேன் இன்னும் நான் படித்து முடிக்கக்கூடிய ஆக சிறந்த புத்தகத்தை இன்னும் நான் பெறவில்லை அதை தேடிக்கொண்டே இருக்கிறேன் எப்பொழுது அதை படித்து முடிப்பேனோ அப்பொழுது இந்த மூச்சு நிற்கும் அதுவரைக்கும் என் தேடல் தொடரும் நன்றி வணக்கம்